Người khen Chúa Giêsu Kitô. Việc Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình thời sự giáo hội và thế giới hôm nay gồm có những tin chính sau đây. Buổi tiếp kiến chung cuối năm 2016 của Đức Thánh Cha với 8.000 tín hữu tại Thánh đường Phaolô thứ sáu. Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương về thăm Roma. Mừng lễ Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem năm nay. Ôn lại 10 sự kiện công giáo nổi bật nhất trong năm 2016. Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 28 tháng 12 hôm nay, cũng là buổi tiếp kiến chung cuối năm 2016 với các đoàn hành hương chừng 8.000 người từ khắp nơi về Roma. Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài Tổ phụ Abraham, cha của lòng tin và niềm hy vọng. Ngài nói trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phao Lô nhắc cho chúng ta biết gương mặt của tổ phụ Abraham, để chỉ cho chúng ta con đường của lòng tin và niềm hy vọng. Thánh nhân viết về tổ phụ như sau, Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vẫn tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Khi tin tưởng nơi lời hứa, tổ phụ Abraham lên đường, chấp nhận rời bỏ quê hương của mình và trở thành người ngoại kiều. Hy vọng nơi người con không thể có mà Thiên Chúa đã hứa ban cho ông, mặc dầu lòng già của bà Sarah đã như là chết. Đức Tân Tha giải thích lòng tin của tổ phụ Abraham như sau. Abraham đã tin, lòng tin của ông mở ra cho một niềm hy vọng xem ra vô lý. Đó là khả năng vượt quá các lý luận của loài người, vượt quá sự khôn ngoan và cẩn trọng của thế gian, vượt quá điều bình thường được gọi là lẽ phải tin vào điều không thể có được. Niềm hy vọng mở ra cho các chân trời mới, khiến chúng ta có khả năng mơ mộng điều không thể tưởng tượng được. Niềm hy vọng khiến cho ta có khả năng bước vào trong tối tăm của một tương lai không chắc chắn, nhưng đứa bước đi trong ánh sáng. Đức cậy thật là đẹp, nó cho chúng ta bao sức mạnh để bước đi trong đời. Và Đức Thánh Cha giải thích lòng tin như sau. Lòng tin không chỉ là sự thinh lặng, chấp nhận tất cả không đối đáp. Niềm hy vọng không phải là sự chắc chắn, đặt bạn vào trong an ninh không nghi ngờ và lưỡng lự. Có biết bao lần, hy vọng là tối tâm, nhưng chính ở đó hy vọng đưa bạn tiến tới. Tình cũng có nghĩa là chiến đấu với Thiên Chúa, cho Ngài thấy nỗi cay đắng của chúng ta không giả bộ đạo đức. Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương về thăm Roma. Sau bài huấn liệu, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương khác nhau và chúc mọi người một năm mới thánh thiện và hạnh phúc. Chào các nhóm nói tiếng Pháp. Ngài mời gọi họ tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả mọi ơn lành Chúa đã ban cho trong năm sắp kết thúc này. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong niềm hy vọng nơi các lời Chúa hứa vững vàng trong đức tin và luôn biết chú ý tới nhu cầu của các anh chị em khác. Chào các nhóm nói tiếng Anh. Ngài cầu chúc họ và gia đình giữ gìn niềm vui Giáng sinh và gặp gỡ Chúa nhập thể sống gần gũi con người trong lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và cầu chúc mọi người không sợ hãi tiến bước trong tương lai với ánh sáng và phúc lành của Chúa trong năm mới. Chào các nhóm nói tiếng Ý. Đức Thánh Cha cảm ơn các nam nữ nghệ sĩ đoàn siệc Liana Hoffey đã biểu diễn giúp vui mọi người. Vẻ đẹp bao giờ cũng đưa tới gần Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngài nói, lễ các thánh anh hài giúp mọi người sống vững mạnh niềm tin và ngắm nhìn Chúa hài nhi tự hiến mình cho nhân loại. Ước chi các bạn trẻ biết lớn lên như Chúa, tuân phục cha mẹ và sẵn sàng hiểu biết và sống theo ý Chúa. Ước chi các bệnh nhân hiểu ý nghĩa và giá trị của khổ đau. Các đôi tân hồn duy trì tình yêu và sự tận hiến trong việc xây dựng gia đình. Và đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau.
Mừng lễ Chúa Giáng sinh tại Bethlehem năm nay, đông đảo các tín hữu và khách hành hương đã chen chúc nhau tham dự thánh lễ nửa đêm Giáng sinh tại Bethlehem vào tối thứ Bảy 24 tháng 12. Con đường Star Street là hành lang chính dẫn vào quảng trường mắng cỏ, được trang trí với những ngọn đèn lễ hội trên tường và các cửa hàng, trong khi đông đảo người dân Palestine bày bán các loại thực phẩm truyền thống. Tại lối vào quảng trường mắng cỏ, nơi có nhà thờ Giáng sinh là nơi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Lực lượng an ninh của chính quyền Palestine đứng dày đặc để bảo vệ và kiểm tra các túi sách, trong khi một số đông các tay súng quan sát khu vực quảng trường từ trên nóc các tòa nhà gần đó. Một dàn hợp xướng địa phương đã hát các bài gia ca Giáng sinh truyền thống bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, trong khi các khách hành hương tham gia cùng với họ. Theo nguồn tin của Bộ Du lịch Israel, 120.000 du khách đã đến thăm Israel và khu vực Tây Ngạn, sông Jordan trong tháng 12 này. Sáng sớm ngày 25 tháng 12, Đức cha Pia Batista Pizabala, giám quản tòa thượng phụ công giáo nghi lễ Latin, đã chủ sự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Tham dự thánh lễ có Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas và các quan chức khác. Nhà thờ Giáng sinh, nơi cử hành thánh lễ đầy chật người tham dự. 10 sự kiện công giáo nổi bật trong năm 2016 Vụ giết hại cha Jacques Hamel tại một nhà thờ ở Normandy, Pháp. Hồi tháng 7, đang khi cha Hamel, 86 tuổi, cử hành thánh lễ tại nhà thờ Saint-Étienne du Rouvre, tỉnh Normandy, Pháp, thì hai kẻ tấn công thuộc ISIS xông vào nhà thờ. Các nhân chứng kể lại rằng vị linh mục đã thốt lên Sa tăng hãy cút đi trước khi chúng cắt cổ ngài. Đức Giao Hoàng Francisco gọi cha Hamel là một vị tử đạo. Hàng triệu bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, Ba Lan. Đức Tính Cha Francisco đã có một bức ảnh selfie với các bạn trẻ công giáo sau khi ngài ăn trưa với họ tại tòa tổng giám mục Krakow vào cuối tháng 7. Ngài đã cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội với sự hiện diện của hơn một triệu bạn trẻ. Cuộc tông du này bao gồm một chuyến viếng thăm tới tại tập trung Auschwitz là chuyến đi đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco đến Đông Âu. Phát hành tông huấn Amori Latitia, niềm vui của tình yêu, và xảy ra cuộc tranh luận Dubia. Hồi tháng 4, Đức Thánh Cha công bố một tông huấn của Ngài về hôn nhân và gia đình dày 255 trang. Đến tháng 9, nhằm muốn có sự rõ ràng về vấn đề ly dị, tái hôn và rước lễ, Bốn Hồng Y cùng nộp một bản Dubia thỉnh cầu giải thích các nghi vấn lên Đức Thinh Cha Francisco. Ngài đã từ chối trả lời họ. Lễ tuyên thánh cho mẹ Teresa Sau một tiến trình điều tra nhanh chóng về án tuyên thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ tuyên thánh cho mẹ Teresa vào tháng 9. Các nữ tu đã quy tụ về nhà mẹ của Hội Thánh Thừa Sai Bắc Ái ở Calcutta, để theo dõi buổi lễ này. Đức Thánh Cha Francisco mời người tị nạn đến sống ở Vatican. Sau chuyến thăm một trại tị nạn trên đảo Lesbo của Hy Lạp với Đức Thượng phụ Đại kết Bartolomeo đệ nhất, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một nhà lưu trú ở Vatican cho 12 người tị nạn Syria. Những người tị nạn này được lựa chọn bởi sổ số, số ngẫu nhiên Bế mạc năm thánh lòng thương xót Năm thánh lòng thương xót tập trung vào việc làm bác ái và tha thứ. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng chuyến thăm hồi tháng 9 của Ngài tới phòng trẻ sơ sinh của Bệnh viện San Giovanni ở Roma là một kỷ niệm quan trọng nhất của Ngài trong năm nay. Đức Thánh Cha Francisco thăm Thủy Điển để kỷ niệm 500 năm cải cách tin lành. Tại một buổi cầu nguyện đại kết ở Thủy Điển, đánh dấu kỷ niệm cuộc cải cách tin lành diễn ra hồi tháng 10, Đức Thanh Cha kêu gọi hòa giải giữa các ghi tô hữu. Ngài đã gặp gỡ Tổng giám mục Lutheran Ante Jacqueline, giáo trưởng của Giáo hội Tin lành Thủy Điển, trong một nỗ lực hàn gắn mối quan hệ 
giữa người công giáo và tin lành. Khi tố hữu Iraq trở về những ngôi nhà thờ đã được giải phóng, một cuộc tấn công của quân đội Iraq đã giúp Khi tố hữu trở về quê hương của họ gần Mosul. Các Khi tố hữu xúc động khóc khi bước vào nhà thờ Sen Adai, vốn đã bị chiến binh axit làm hư hại. Trong các vụ tấn công của chúng tại làng Keramli, tiếng chuông nhà thờ lần đầu tiên vang lên trong hơn 20 năm qua, kêu gọi Kitô Tô Hữu đến tụ họp để thờ phượng. Người công giáo giúp Donald Trump thắng cử. Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi tháng 11. Cử tri công giáo đã giúp ông đắc cử Tổng thống. Thăm dò cho thấy rằng người công giáo bình chọn 52% cho Tổng thống đắc cử và 45% cho Hillary Clinton. Đức Hồng Y. Sarah kêu gọi các linh mục bắt đầu cử hành thánh lễ quay mặt về hướng đông. Tại một hội nghị ở London, Đức Hồng Y. Robert Sarah kêu gọi các linh mục quay mặt về hướng đông khi cử hành thánh lễ. Ngài nói, quan trọng là chúng ta trở về một mẫu thức chung càng sớm càng tốt, đó là các linh mục và giáo dân quay lại với nhau theo cùng một hướng. Hướng về phía đông, hoặc ít nhất là về hướng mái vòm nhà thờ, nơi Chúa ngự đến. Vatican đã bóc bỏ đề nghị này. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như là một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv at net Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình kỳ tới. Người khen Chúa Giêsu Kitô. Kỳ